வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் ராஜ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் ராஜ்குமார் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோருக்கு லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் டெக்ஸ்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமியல் அதில் தேர்டு டேம் சமைச்சல் புக்கில் மூணாவது டேர்ம் இருக்கிற புக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடிமியல் பாஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்டு உள்ளே போகலாம் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் செயல்படும் இந்த அமைப்பிற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் என்று பெயர் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் செயல்படும் இந்த அமைப்பிற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் என்று பெயர் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர் ரிபன் பிரபு என்பவர் உள்ளாட்சி முறையை முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்தார் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர் ரிபன் பிரபு என்பவர் உள்ளாட்சி முறையை முதன் முதலில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்தார் கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு கிராம உர உள்ளாட்சி ஆகும் கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு கிராம உள்ளாட்சி ஆகும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு நாள் ஆகும் இந்தியாவின் குடியரசு நாள் மே ஒன்று தொழிலாளர் தினம் அக்டோபர் இரண்டு மகாத்மா காந்தி பிறந்த தினம் கிராம ஊராட்சிகள் பல ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுவது ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகள் பல ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுவது கிராம ச ஊராட்சி ஒன்றியமாகும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஊராட்சிக்கு தலைவரே மாவட்ட திட்டக்குழுவின் தலைவராகவும் செயல்படுவார் மாவட்ட ஊராட்சி குழுவின் தலைவரே மாவட்ட திட்டக்குழுவின் தலைவராகவும் செயல்படுவார் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்களை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்தல்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்களை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் பத்தாயிரம் மக்கள் தொகைக்கு மேல் உள்ள ஊராட்சிகள் பேரூராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன பத்தாயிரம் மக்கள் தொகைக்கு மேல் உள்ள ஊராட்சிகள் பேரூராட்சிகளாக மக்கள் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பேரூராட்சி தலைவரும் உறுப்பினர்களும் நேரடியாக மக்கள் தேர்தல்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் பேரூராட்சி தலைவர்களையும் உறுப்பினர்களையும் மக்கள் நேரடியாக தேர்தல்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுடைய பேரூர்கள் நகராட்சி என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமாக மக்கள் தொகையுடைய பேரூர்கள் நகராட்சி என அழைக்கப்படுகிறது பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் பல்வேறு அலுவலகங்களும் அமைந்துள்ள பகுதிகளை மாநகராட்சிகள் என அழைக்கிறோம் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் பல்வேறு அலுவலகங்களும் அமைந்துள்ள பகுதிகளை மாநகராட்சிகள் என அழைக்கின்றோம் மாநகராட்சியினுடைய தலைவர் மேயர் என அழைக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சியினுடைய தலைவர் மேயர் என அழைக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சியின் நிர்வாக அலுவலர் ஆணையர் என அழைக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சியினுடைய நிர்வாக அலுவலர் ஆணையர் என அழைக்கப்படுகிறார் மாநகராட்சி தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் அவர்களுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் மாநகராட்சியினுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பதினெட்டு வயதை அடைந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை உண்டு பதினெட்டு வயதை அடைந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை உண்டு மக்கள் நடத்தும் ஆட்சியே குடியரசு மற்றும் ஜனநாயகம் என அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் நடத்தும் ஆட்சியே குடியரசு மற்றும் ஜனநாயகம் என அழைக்கப்படுகிறது மகளிர் குலத்திலகம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆவார் மகளிர் குலத்திலகம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆவார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் முப்பதாம் தேதி புதுக்கோட்டை சிற்றரசில் பிறந்தார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் முப்பதாம் நாள் புதுக்கோட்டையில் சிற்றரசில் பிறந்தார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆ சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சென்னை அடையாறில் ஒரு புற்றுநோய் மருத்துவமனையை தொடங்கி அதன் மூலம் மகளிர் குலத்துக்கு அரும்பணியாற்றியவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சென்னை அடையாறில் ஒரு புற்றுநோய் மருத்துவமனையை தொடங்கி அதன் மூலம் மகளிர் குலத்திற்கு அரும்பணியாற்றியவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தேவதாசி எனும் பெரும் தீமைக்கு ஆளாகாமல் பெண்களை காத்திட முனைந்து சட்டமன்றத்தில் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தேவதாசி எனும் பெரும் தீமைக்கு ஆளாகாமல் பெண்களை காத்திர முனைந்து சட்டமன்றத்தில் தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சுயமரியாதை இயக்க தலைவர் பெரியார் ஈ வே ராமசாமி ஆவார் சுயமரியாதை இயக்க தலைவர் பெரியார் ஈ வே ராமசாமி ஆவார் தமிழ் தென்றல் என அழைக்கப்பட்டவர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் ஆவார் தமிழ் தென்றல் என அழைக்கப்பட்டவர் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் ஆவார் கைவிடப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற பெண்களை காத்திட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அடையாறில் அவ்வை இல்லம் தொடங்கினார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி கைவிடப்பட்ட 
பாதுகாப்பற்ற பெண்களை காத்திட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அடையாறில் அவ இல்லம் தொடங்கினார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி நடுவன் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது நடுவன் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டாக்டர் முத்துலட்சுமி அவர்களுக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது குடியரசில் குடிமக்கள் அனைவரும் சம உரிமை உடையவர்கள் குடியரசில் குடிமக்கள் அனைவரும் சம உரிமை உடையவர்கள் இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பெண்களால் செய்ய முடியாத பணி ஏதும் இல்லை என கூறு முத்துலட்சுமி ரெட்டி கூறுவார் அவை இல்லம் என்பது கைவிடப்பட்ட சிறுமியர் காப்பகம் அவை இல்லம் என்பது கைவிடப்பட்ட சிறுமியர் காப்பகம் சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே மக்களாட்சி ஆகும் சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே மக்களாட்சி ஆகும் ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் வாக்குரிமை வயது பதினெட்டு மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் அடமையை கொளுத்துவோம் என பாடியவர் தேசிய கவி பாரதியார் மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் அடமையை கொளுத்துவோம் என பாடியவர் தேசிய கவி பாரதியார் சமூக ஏற்றுத்தாழ்வுகளை நீக்குவதே சமூக நீதியாகும் சமூக ஏற்றுத்தாழ்வுகளை நீக்குவதே சமூக நீதியாகும் ஆண்கள் மட்டுமே அனைத்து பதவிக்கும் ஏற்றவர்கள் என்பது தவறான மனப்பான்மையாகும் ஆண்கள் மட்டுமே அனைத்து பதவிக்கும் ஏற்றவர் என்பது தவ தவறான மனப்பான்மை பெண் ஆடவரை சார்ந்தே வாழ்பவர் காலங்காலமாக பதிந்த எண்ணமாகும் பெண் என்பவர் ஆடவரை சார்ந்து வாழ்பவர் என்பது காலங்காலமாக பதிந்த எண்ணமாகும் குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க தடை சட்டம் கொண்டு வந்தார் முத்துலட்சுமி ரெட்டி குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க தடை சட்டம் கொண்டு வந்தார் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை முத்துலட்சுமியின் புகழை பரப்புகிறது அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை முத்துலட்சுமியின் புகழை பரப்புகிறது மனித வளத்தை வளர்க்க தடையாய் அமைவது ஆண் உயர்வு என்றும் பெண் தாழ்வு என்றும் கருதுவது மனித வளத்தை வளர்க்க தடையாய் அமைவது ஆண் உயர்வு என்றும் பெண் தாழ்வு என்றும் கருதுவது தாய்சை நலம் திட்டம் காத்திட தமிழக அரசின் நலத்திட்டம் மகப்பெருக்கும் முன் மூணு மாதத்திற்கும் பின் மூன்று மாதத்திற்குமாக மாதம் ஆயிரம் வீதம் ஆறாயிரம் வீதம் அரசு வழங்குகிறது மகப்பெருக்கு முன் மூணு மூணு மாதத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாயும் மகப்பெருக்கு பின் ஆறு மூணு ஆறு மாதத்திற்கு சாரி மூணு மாதத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாயும் வழங்குகிறது டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையா புற்றுநோய் சிகிச்சை முறையை லண்டனில் ராயல் புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் பயின்றார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையா புற்றுநோய் சிகிச்சை முறையை லண்டனில் ராயல் புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் பயின்றார் ஓகே இதோட நம்ம வந்துட்டு குடிமேல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமேல் பகுதி முடிக்குது இதுக்கு அடுத்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு டாபிக்கோட பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து 